Gente, começando mais um novo vídeo de Tales of Arise apresentado por mim, eles com sejam muito bem-vindos. Peço de já que você deixa o um like e clique o botão de inscrição para mais detonado. Do mapa aqui, eu estou em Colina Bela Vista. Vamos lá. We're finally here. Elden Menencia, the land of green. The place certainly lives up to its name, doesn't it? Yeah, just feel that breeze. It's like night and day compared to Calaglia and Cislodia. Unsullied fertile land, as far as the eye can see. That's beautiful. <laughs> What? Well, oh, nothing. Just... I was thinking the very same thing. That's the realm capital in the distance. The city of Vicent. A word to the wise before we continue. Elda Menencia has produced more sovereigns over the years than any other. Uh, Xion! Guess we should probably follow after her, shouldn't we? Hey, you all right, Law? Yeah, fine. I was just thinking how Dad would have enjoyed this view. All this green in one place is incredible. Anyway, let's get moving before we start looking tasty to monsters. Is he going to be okay? Eventually. That's a wall he'll have to overcome on his own. É a de menancia. Acho que em português é menância, né? Porque tem um acento de complexo ali. Mas em vez ela falou menancia, né? No choice. You're mine. Go. It's over. You're mine. Sleep now. They're surrounding us. Here I go. They may look cute and stuff, but they're vicious. Onward and upward. Catch. So if I remember right, there are six elements of astral energy, and darkness is only on Rena, and light can only be found on Dana, right? Right. I only remember because my parents drilled it all into my head when I was little. How did we find out about dark astral energy in the first place if it's not on Dana, though? Beats me. I couldn't tell you how or when we figured out that sort of stuff. I'm sure there's other stuff we've forgotten along the way, too. Yeah, I bet. And then we forget that knowledge was even forgotten at all, and it's back to square one. Exactly. That's why we need to take good care of what knowledge and artifacts we still have left. You really have a thing for old stuff, don't you? Well, I don't know that I'd call it just a thing. It's also something that helps me feel connected to our world. Connected? It's nothing. Forget I even mentioned it. I should have guessed that there'd be no way he'd understand. How could he? Oh. 
Ai, 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 preciso me apressar. O que houve? Os meus amigos estão muito machucados, não conseguem nem andar. Que horror, eles estão por perto. Hã? Você pretende ajudar? Shone. Yes. É só seguir esse caminho aqui, por favor, você tem que ajudar. Iniciar a missão, curandeira e seus pacientes. Vamos lá. Ajudar esse cara aqui. Meus ferimentos sararam, você me, vocês me salvaram. Deixa eu fazer alguma coisa para agradecer. Pegando os itens aqui. Outro paciente aqui. Nossa, que loucura! Não tô nem mais. não tá nem mais doendo. Tem outra pessoa um pouco mais pra frente. Vocês importam dar uma olhada nele? Só uma olhada? É, você vai entender o que eu quero dizer quando eu encontro ele. Essa luz cálida, será que é? Uhum. Hum, caramba! Que feitiçaria é essa? Você é algum tipo de ma milagreira? É só uma arte de cura. Não, não é simplesmente uma arte de cura. Uhum. Eu sinto que a paixão fluindo por essa energia. Com paixão salpicada com um toque de solidão. Um certo vazio. Ele te descreveu direitinho. Alfen, para de concordar com ele. Se você continuar, eu não vou te curar da próxima vez que eu precisar. Foi mal, desculpa. <risos> que maravilha! Então essa é a sensação da verdadeira felicidade. Hey. Dá pra calar a boca? Dá pra você calar a boca? Mas então você se feriu? Algum Zugo te atacou algo assim? Uhum. Algo assim, olha. Um daqueles monstros abomináveis atacou de surpresa e feriu meus companheiros. E com um susto sofri um tombo violentíssimo. Desabei até aqui. Just great. Ah, então, então o Zugo não machucou você diretamente. Cadê ele? Ele foi embora? Parece que sim. Quando eu consegui reunir minhas forças para soltar um berro o mais feroz possível, ele fugiu com a raba entre as pernas. Enfim, vê se toma cuidado nas suas viagens, tchau. Can't be. Espera, não vai embora ainda. Eu sou um trovador que conta muitas histórias sobre este mundo fugaz em que vivemos. Me chamam de Barco Fantástico, Barra do Fantástico. <risos> E você decidiu compartilhar isso com a gente por algum motivo especial? Desde que, eu, desde que o momento em que esse, nossos olhos se cruzaram, eu senti que vocês dois são especiais. Ninguém mais nesse, ninguém neste mundo se iguala a vocês. Estou louco para testemunhar com meus próprios olhos como esse manto de emoções que, você, que cobre vocês dois vão se desenrolar. Nice. Bom, não vejo mal, meu nome é Alfa. Ei, não incentivo esse doido. Very well. É um prazer conhecer vocês, Doravante. Estamos ligados pelo destino e nos encontraremos de novo. Com certeza, a partir de agora as coisas vão ficar mais dramáticas. Aguardo ansioso pelo dia em que nossos caminhos voltarão a se cruzar. <risos> Isto posto, vou me retirar. Há outras pessoas por aí que anseiam pelo som da minha bela voz. Adiós. Missão cumprida.
Shone, curandeira. Maybe we should have left them alone. Thanks, Sion. So, why are you thanking me? It'll be a breeze. Get in, get out. It's over. Dragon Dance Burning. Be careful, everyone. This one isn't normal. We're in the homestead, guys. What she said. I don't know. Certainly not bad. No complaints here. I hate camping out. A copa pesca e a décima sexta coruja. Ho ho ho! Look, Hoodle, one of your buddies. Acabou meu gaud, não acredito, mano. Eu quero fazer todo tipo de arma para dar o troféu. Porque senão não dá troféu. Você deve ver o troféu dos acessórios. E você deve ver o troféu de gastar dinheiro, que é 400 mil. Estou impressionado com o quão bem essa coisa é. Você pode acompanhar pelo guia de campo, ó. Olha aqui, 79, sem dar troféu. Perdi um dinheiro ali, viu, brother? 
Why do you keep eighty-seven? Eighty-eight! Eighty-nine! Oh shoot! What the? Is the enemy attacking? Uh, sorry about that. You're not hurt, are you? Law? What on Dana are you doing? What am I doing? Training, obviously. I found these nice and heavy rocks that I decided to strap onto my arms, but I guess I didn't tie them down good enough because they went flying. So you were doing improvised weight training. <laughs> you and your crazy ideas. I can't help it. If I'm not training, it's easy for me to get anxious. Well, that's fair. Actually, I remember seeing you practicing your forms for some time when we were camping the other day. Yep. No amount of muscle will do you any good if you don't stay on top of your fighting forms. It always feels good when I know I'm still sharp. Sounds to me like you have too much pent-up energy. Don't train so hard that you wind up hurting yourself, Law. I promise you, you're already perfectly strong as it is. No, I'm not. You never know what we'll run into out there. You can never go into a fight too prepared. And that's the truth. Besides, I won't rest until I know that I'm stronger than you, Alfin. <laughs> oh, I see how it is. Well, I don't plan on letting you beat me. Hmm. Maybe I'll add some weights to my sword and practice swinging it. That should help out. Uh, Alfin, are you crazy? <clears throat> You're right. This does make for decent training. Good call with the extra weight law. Right? Now you get it? Since we've already come this far, what do you say we have a little one-on-one -on -one with our rocks strapped on? Hell yeah! I'm down for that! Just give me a second, I'll be all ready to roll! Okay! I'm all set! Let's do this! Take this! I'm just getting started! Go. You two are cleaning it up. Yes, yes Shion. Shion. I'll see you again tomorrow. I think we've rested long enough. Let's keep moving. I'm so glad. So uh, yeah. Ooh, I so uh, Gente, obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.